Na mtazamaji bado tunaendelea kunyonya utamu wa makala ya TBT na tuko katika msasa wa siasa na hapa hivi hiki ndo kimetuleta ni kitabu ambacho ndani yake ni BBI yote hii ni ile nakala ambayo yatoka China ni original kuna wale wanasema kuhusu kuhusu original photocopy zile ambazo zinatoka China tutakao tukiangalia kuhusu hii BBI na uamuzi ambao tunaongoja siku ya leo lakini kabla ya hayo yote ningependa tuangazie hii taarifa kuu kuhusiana na swala nzima la BBI mahakama ya upeo nchini inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu mswada tata wa mchakato wa kurekebisha katiba wa mwaka 2020 BBI maarufu majaji saba wa mahakama hiyo waliosikiliza rufaa hiyo kati ya tarehe 18 hadi tarehe 20 Januari mwaka 2022 wataamua hatma ya mswada wa marekebisho ya katiba ambao utakuwa na adhari kubwa katika ulingo wa siasa za Kenya endapo utapita mwanahabari wetu Omondi Otieno anatueleza zaidi Huku muda ukizidi kuyoyoma hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka katika ulingo wa kisiasa nchini huku uamuzi unaosubiriwa kwa hamu na gamu kuhusu rufaa ya mchakato wa BBI ukitarajiwa kufanyika hapo kesho Maamuzi hayo yatafanywa na majaji saba wa mahakama ya upeo waliosikiliza kesi hiyo kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 20 Januari mwaka 2022 nao watajumuisha majaji Martha Kome, Filomena Mwilu, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu, Ibrahim Mohamed, Isaac Lenaola na William Ouko. The Constitution has nowhere authorized a president to initiate a new state authority in initiating a constitutional change process. We had the BBI. We've just been referred to Kenya Gazette notices signed by the President of the Republic of Kenya and Chief of the Kenya Defence Forces. He was exercising state authority doing what the functions of his office does not permit him to do. Mahakama Kuu mnamo tarehe 13 Mei mwaka 2021 iliamua kwamba mswada wa BBI ulikuwa kinyume cha katiba kutokana na idadi kadhaa ya ukiukaji wa sheria ndani ya mswada huo. Hili ilikuwa pigo zito kwa mchakato uliosimamishwa na Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga. Katika azma ya kusitisha rege, mswada huo ulipelekwa kwa mahakama ya rufaa ambayo ilitangaza kuwa kinyume na katiba na tena batili mnamo tarehe 25 Agosti mwaka 2021. Hatima ya mswada huo sasa i katika maamuzi ya mahakama ya upeo nchini. Miongoni wa maswala muhimu ya uamuzi wa kesi huo katika mahakama ya upeo ni pamoja na mbinu msingi ya kuundwa kwake, jukumu la rais katika marekebisho ya katiba kupitia mpango wa wananchi, kinga ya rais kisheria, muundo wa IBC iliposhughulikia mswada wa BBI na mengineo. Kabla ya kuamuliwa kwa kesi hiyo, wapinzani wa msoda huo walionekana kushikilia msimamo wao kwa madai kuwa ulikuwa ni mchakato wa kupanga kuunda nafasi za madaraka ya kisiasa kwa wanao uunga mkono. Mzee wa kitenda wili anatuambia kwamba anataka kubadilisha katiba, ati aongeze mamlaka ya rais, ati aongeze vyeo ya viongozi, ati atuletee rege tena. Mimi nauliza nyinyi tafadhali watu wa Kitui. Hii ukora hii lazima tuikomeshe mwaka huu. Uamuzi wa kesi katika mahakama ya upeo itakuwa wakati muhimu nchini kwani majaji wanatarajiwa kusawazisha maslahi kadhaa. Je, watashikilia au kupinga maamuzi ya mahakama za chini? Omondi Otieno, runinga ya KU. Shukrani za dhati Omondi Otieno kwa taarifa hiyo ambayo inatuanzishia huu msasa wa siasa. Hapa hivi kama vile ambavyo nilikuwa nimekuambia nimeshikilia Report of the Steering Committee on the Implementation of Building Bridges Initiative to a United Kenya Task Force Report. Kwa kifupi nimekushikia BBI. BBI ambayo washiriki wake ambao walisaidia kuhakikisha kwamba hii BBI inapata kuandikwa vile inafaa ni watu wanane na mmoja wao hayuko tu hapa katika kitabu hiki ako hapa studioni nambari 166 Moremi Karemi Kipenda Robi ambaye ni wakili atakuwa kitusaidia kujua iki kitabu alichoandika kuna kimeanguka mahakama kuu mahakama ya upeo haya upeo ijaanguka mahakama ya rufaa na sasa kiko katika mahakama ya upeo na hata kuwa peke yake hapana nimekutafutia 
mwana diplomasia mtu ambaye amesomea masuala ya diplomasia na vile vile ni mdadisi wa masuala ya siasa leo amevaa uniform mtu wa jubilee <laughs> eric macharia ya mwenyewe hao wawili ni watu ambao nilijaribu kukaa chini mimi na mwelekezi wangu ama producer wangu Ryan Gure tukuangalie ni nani wanaoweza kukupatia mambo kinagaubaga nani wanaweza kuwekea mambo paruanja kumwaga mtama bila kuficha chochote ni hawa wawili karibu sana katika ma- makala ya TBT hii leo nitakuwa nikianza na wewe Robi sijui hali imekuwa vipi naona bado vijana wako uhai youth alive msalimie mtazamaji wetu mwambie asante kwa kuwa nami naam nimefurahi sana kukuwa hapa mm. shangao umeniita tu ile siku ambayo inafaa na mimi nikaamua pia mimi leo nasimamia vijana leo nafanya ile inaitwa sensitization Ukweli. ya youth policy mm-hmm. tuko na opportunity ya kuelezea policy ni nini leo mm-hmm. eh, siku ya leo siku ya leo ni sema asante kwa kuwa nisalimie watu kidogo Ukweli niko na hoteli naangalie ni kwa inaitwa kwa mamashiru mm-hmm. pale zimama mm-hmm. wako live tena sana Ukweli. niko na watu pale mirema kina karaya kina lari wote mm-hmm. wako live tena sana wako live. niko na watu saidi ya njadhaine wanaitwa kina sheria kina naz uh-huh. wako live tena sana Ukweli. na tunashukuru kuwa hapa na wale ambao signal haifiki kuna watu ambao walikuwa wananiambia kwamba a signo ya KTV ya Signet haifiki. Watu kama wale wajue tuko mbashara katika Facebook KUTV Kenya unaweza kutupata hapo na vile vile YouTube KUTV Kenya Live na inakuwa shwari tena kabisa. Zima mani imeamka. Ukweli kabisa. Vile vile kutoka Kiambu, Kiambu ijawacho Juma na iwapo lidhani Kiambu jubilii ni mfu basi cheki levo anakwenda kwa jina Eric Mashari Eric Mashari msalizi msalimie mtazamaji mwambie umekuaje hali imekuwa vipi siasa zikoaje alafu ndo tuingie katika msasa huu wa siasa na wamkoa wote ambao wanatutazama Uh, karibuni sana katika uh, sebule hii ya leo. Mm. Uh, siasa za Kiambu naambia watu bado bado zinaendelea ziko jikoni mm-hmm. na chama bado kiko. <laughs> Hakuna pahali tunaambiwa chama kingekuwa kimekufa kingekuwa okay. kinaongea. Okay. <laughs> Lakini ukiwa kama una macho mm-hmm. unaambiwa mwenye macho haambiwi tazama. Mm-hmm. Nikidhani wametazama na wameona ya kwamba chama kihai. Okay. Na huu ndio mwanzo tu. Juzi juzi chama hicho chenyu na kile cha ODM mmepewa eh, bilioni moja. <laughs> bilioni moja. Je, hizo pesa ndio zimefanya kampeni zenu zipande pande juu ama nyinyi mlikuwa mmejipanga? Ah ah, ah. nikidhani watu walikosea. Hiyo ilikuwa budget ya rais. Hiyo ni ya uh, presidential. Yaani yeye kutembea tembea hivyo. Wacha hiyo, kuna zile pesa za party, zile mgao oh, party, party. political party mm. disbursement fund. Mm. Mm. Lakini hiyo siko kwa sheria. <laughs> <laughs> Mlikuwa mpewe. Ah ndio hiyo ni ni fund ambacho kila na ndio maana sheria ambayo ilipita juzi mm-hmm. ilikuja kusaidia ili vyama vyote ambavyo vina watu kule bungeni mm-hmm. vinaweza pata kitu ili kuendesha um, r- yani day to day operations okay. ya chama kile. Ukweli. Okay. Wakili. Wakati Rais Uhuru Kenyatta na yule rafiki yake ambaye kwa sasa wanaitana ndugu walitaka walitaka muandike hii bibi ya mkae chini muangalie matakwa yetu sisi kama wa Kenya ni epi ni nini mlikuwa mnaangalia ndio mseme hiki kinafaa kuingia katika bibi yai hiki hakifai okay nitaanza na kueleza mm-hmm. kwa umbali na kwa ufupi kidogo mm-hmm. njia yote mm-hmm. kitu ya kwanza nitaeleza ni structure ya our judiciary mm-hmm. ndio kwanza waelekezi we, wetu mm-hmm. na pia wanao tutazama waweze kuelewa vile tumefika hapo mm-hmm. ya kwamba koti, uh, sheria yetu na nchi yetu iko na serikali moja mm-hmm. ndio ile sema article 1 nasema Uh, sovereign power belongs to the people. To the people. Hiyo people, people, people ni sisi. People ni sisi. Alafu tunafanya nini? Mm. Tuna delegate our power mm. to the government. Mm-hmm. The government is three places. Mm-hmm. Kuna wakati watu wengi wanapenda kusema hii serikali, hii serikali lakini wajui bunge ni serikali. Mm-hmm. Executive inayoongozwa na president ni serikali mm-hmm. na judiciary ni, ni serikali. Mm-hmm. Lakini katiba inawapa ile kitu inaitwa independence ya kukua kando kila mmoja. Lakini wote ndiyo serikali. Ukweli. So pale kwa judiciary mm-hmm. ndiyo tunapata zile makoti. Sasa mimi ni mwajiri wa serikali lakini mimi si serikali. <laughs> 
Huo ni kama mkenya wa kawaida anaonewa. Mimi nataka tuende tuki wewe ule mwenye amekalia serikali wewe ndo unamlipa kazi tuanze hapo mm-hmm. ukielewa hapo sasa pale kwa judiciary ndo utapata mm-hmm. kuna koti ya mbili kuna koti tunaita superior courts na kuna koti tunaita subordinate mm-hmm. subordinate ni pale kwa magistrate ya kibera ya kahawa mm-hmm. lafu kuna superior ile ambayo iko na mahakama kuu mm-hmm. mahakama ya rufa mm-hmm. na mahakama ya upeo ukweli tumeelewa hadi hapo hapo tuko sawa hapo tuko sawa wewe mtazamaji umeelewa hadi hapo <laughs> Ukweli siwezi taka uchanganyikiwe maswala kama haya ndo tupate kujua hata hii BBI ikianguka tujue kiini ni e, nini ndio hii BBI kipita tujue, tujue kiini ni nini tujue kwa sababu ukumbuke baadhi ambayo baadhi ya mambo ambayo yanaleta pingamizi katika BBI yenyewe Eric ni swala hili la basic structure takuwa ni kirejea kwako je hii basic structure inatoka kutoka kule juu kwa waanzilishi wa BBI waanzilishi wa mchakato huu wale ambao walisema tunahitaji mchakato kama huu basic structure hii tuongelele kiasi bwana Eric uh, kwanza kabisa ni ningependa kukushukuru kwamba mm-hmm. leo umeleta uh, mwanasiasa mm-hmm. na pia umeleta mtu wa sheria pia pamoja bali ni mwanasiasa pia <laughs> which is very good really. kwa hivyo na maanisha leo tutaweza kuiongelea uh, kwa mchakato huu kwa, ki, kwa kindani tunaweka kila kitu paruanja naam Um, kurudi kwa swali lako la eh, swali hilo la basic structure doctrine eh? mm-hmm. uh, mimi nitaiongelea kutoka uh, mtazamo wa kisiasa mm-hmm. na mtazamo wangu ni huu kitu cha kwanza eh, demokrasia ya nchi hii mm-hmm. ina miaka hamsini na sita peke yake Yukweli. na tunaambiwa kuwa katiba ni it's a living document yani ni kitu ambacho kinafaa kuwa si kimeshikiliwa hivi kwa hivyo inamaanisha Uh, vizazi ambao vitakuja baadaye mm-hmm. vinamaanisha wataishi hivyo. Mm-hmm. Kwa hivyo um, kwa mtazamo wangu mimi ninaweza sema we are too young mm-hmm. to have uh, kukuwa na katiba ambayo iko governed ama kusema iko limited na basic structure doctrine. Mm-hmm. Uh, I think that um, <coughs> ninaweza onelea ya kwamba tunafaa tunafa tujipatie muda mm-hmm. ili tuweze kuku Um, ku yaitwaje tumachua Ukweli. kama uh, kama demokrasia manake demokrasia yetu bado tungali wachanga katika na, masuala ya demokrasia na, na ndio maana mimi nilikuwa ni, uh, ndio maana ninaona BBI ilikuwa ni, ni, ni document very very important mm-hmm. manake bila kuta, yani bila kushikana hapa chini mm-hmm. if you are not integrated at the basic level in society mm-hmm. then hizi maneno hii maneno ingine yote ya sheria basic mm-hmm. structure ama mm-hmm. um, ikwe nini mm-hmm ni abure mm-hmm. manake kama hamjapatana hapa chini kichocho ni kama kujenga nyumba okay. ikiwa pale chini pale kwa kwa msingi mm-hmm. msingi hujachimbiwa vizuri mm-hmm. msingi hujajengwa vizuri mm-hmm. hiyo nyumba hata ipande gorofa 12 mm-hmm. itaanguka itateremka upepo utauangusha ukweli no. niko na swali la ndio au la no. je hii katiba tunayo ya sasa ni sawa au si sawa iko sawa lakini Bas. inafaa shikilia hapo hapana hapana <laughs> Iko sawa. Hii katiba tulionayo tulipata mwaka elfu mbili na kumi Ni sawa si sawa. Ah hiyo si, si swali ambayo inaweza jibiwa na ndio au la. Mm-hmm. Sababu kat... unajua sababu ambayo inafanya niulize swali hili ni mbona tulikubali iwapo si sawa. Na hapo ndo nataka kukuja. Mm-hmm. Ni kuelezea kwamba unapokuwa wewe ni mtu unakuwa na skeleton alafu unakuwa na nyama mm-hmm. na unakuwa na soul nyama kidogo kidogo na kosa wewe hiyo <laughs> ni yako lakini hivyo ndiyo tunakaa wengi wetu lakini mm-hmm. ninachojaribu kuelezea ni kwamba katiba mm-hmm. ndiyo skeleton mm-hmm. inakupa hiyo foundation Ukweli. unaweza keti Ukweli. unachagua wanasiasa mm-hmm. waende wakaandike sheria yani wakapea hii katiba mm-hmm. nyama nyama kwa hivyo nyama za katiba hii alafu wakati wanapo, wanapo wanaziaka nyama mm-hmm. ile unachukua executive mm-hmm. inakuja kufanya implementation so inapea soul inaipea mm-hmm. life mm-hmm. iyo sheria hiyo sheria tuko sawa hadi hapo unaweza kuwa uko sawa lakini kidole yako moja mm-hmm. iko na shida ukweli unaweza kuwa uko sawa lakini mguu moja mm-hmm. hauna lakini bado uko sawa unaweza kuwa uko sawa na akili iko sawa kabisa hiyo sana sana uliza frank benjamin <laughs> tumeelewana hadi hapo so ndio nakwambia kujibu swali yako ya kwan, kama katiba iko sawa ama, ama la ama, ni mm. kitu haiwezi jibiwa na one straight answer hiyo mm-hmm. ni ya kwanza ya pili mm-hmm. nilikuwa nataka nieleze hapa before tufike kwa ku explain uh, the, the, the 
issues ambao ziko ndani ya BBI. Mm-hmm. Mm-hmm. Kuelezea kwamba wazee wawili wanaitwa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga mm-hmm. walishikana mwaka 2018 mm-hmm. waka patengeneza zile ambazo walikuwa naziita nine issues nine point issues ambazo mm-hmm. wana feel ndizo zimekuwa zikifanya mm-hmm. wapigane ndio imefaa ikuwe ikifanya inchi haiendelei mm-hmm. sababu tunapigana kila saa kukiwa mm-hmm. na siasa walipozifanya zile tisa ndizo walileta mm-hmm. wakasema sasa hizi vitu tisa mm-hmm. zungukieni kwa watu ulizeni watu shida yao na hizi mm-hmm. ni gani na wanaona tunaweza zisevaje na palipofanya hivyo ndio tulikuwa na hiyo kitu inaitwa BBI mm-hmm. BBI sio kubadilisha katiba peke yake BBI ilikuja na hizo vitu nne mm-hmm. ilikuja na number one mm-hmm. ni administrative mm-hmm. reforms ya kwamba tuna reorganize vile ambavyo serikali iko ndio tuweze kufikia mm-hmm. uh, communities zote mm-hmm. kitu ya pili ilikuwa nayo ilikuwa ni legislative proposals mm-hmm. legislative ni hizo za sheria mm-hmm. ya kwamba kuna kuna sheria ime kwa hapo ya ambayo napenda sana inaitwa public participation mm-hmm. rapatoa mm-hmm. mimi mwenyewe ndio nilipigania hiyo kutoka mwanzo Ukweli. na ningependa sana hiyo akilishwe mm-hmm. haihitaji katiba iko kwa legislative Ukweli. proposals Ukweli. kuna ya tatu inaitwa policy reforms mm-hmm. policy ni ile ambayo unatengeneza ya guide executive mm-hmm. na sheria na kila kitu ambayo wanaifanya mm-hmm. hii ninatembea nayo t-shirt ya leo mm-hmm. nimekwambia ni nini ya Nairobi youth policy Ukweli. Nairobi ndio county pekee Nairobi Kenya mzima mm-hmm. iko na policy ya vijana Akuna Kuma- Nakuru. nakuru hawana na kwa hivyo inamaanisha mwenye anaingia pale kwenye 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 hii kiti mm-hmm. anafaa kuwe na masheria za kutengeneza nini vitu za vijana okay. kulingana na the youth policy mm-hmm. kitu ya nne kwa hizo BBI mm-hmm. ndio constitutional mm-hmm. amendment bill mm-hmm. na hapo ndio tulileta vita sababu wote hizi zingine tatu nimekutajia mm-hmm. hakuna shida mm-hmm tumefika kwenye hadi hapa kwa kujaribu ku reorganize government hakuna shida hakuna shida hapa kwa constitution amendment e. mahakama e. ndio wanaleta shida ndio wanaingi, ndio wanaingilia hapo kula kikomo kiasi asante basic structure bado hapo kwa constitution amendment na hivi vipenge tisa na ndivyo ambavyo vinaleta utata kabisa je wewe ulikuwa umesema kuhusu katiba iko sawa na yale yote lakini haukupata nafasi ya kueleza kama iko sawa bwana basi tunahitaji hii BBI kama mwana demokrasia mwana diplomasia tueleze um, <coughs> nikidhani pia uh, rafiki yangu ameweza kui, kuifafanua vizuri mm-hmm. ya kwamba n- jinsi tu unavyokuwa ama vile mwili unavyoendelea kukua na kukoma mm-hmm. unaweza pata kuwa unahitaji kwa mfano mm-hmm. um, uki, um, ukiwa mchanga hukuwa na ndevu mm, lakini sasa ambavyo unaendelea kukoma ndevu inatoka <laughs> kwa hivyo vile vile ndio ambavyo katiba inaendelea kuku yani kuku grow na so unapata kwamba mashida ambayo tulikuwa nayo mm-hmm. uh, wakati ule katiba ile iliweza ku kuyaaddress na kama unaweza kumbuka vizuri mm-hmm hii katiba si hivyo si hivyo ambavyo ili ilitoka ambavyo ilikuwa inatakikana mm-hmm. ilibidi imepelekwa naivasha kwanza kidogo wakati 205 alafu ikaba, ika wakacheza cheza kidogo alafu wafu watu walisema hawataki ndizi naam wanataka ba- chungwa lakini baadaye mm-hmm. waliitikia hapo ndo ODM ili, ilizaliwa naam waliitikia lini baada ya kubadili kumbuka kulikuwa na i, katiba hii oh, wakasema hii katiba basi Nendeni mbadilishe vipenge Vipenge fulani mtuletee baadaye. Naam, na ndio maana ikakuwa mwaka 2010 na yeah. ikapita. Ikapita. Lakini ni vipenge vilibadilishwa badilisha. Haikumaanisha iko sawa kabisa. Naam, niko na swali. Inasemekana kwamba iwapo hii BBI itapita itakuwa imesuluhisha migogoro ambayo wewe inapatikana kila baada ya uchaguzi. Naam. Watu kukubali matokeo, watu kukataa matokeo. Niambie ukweli. Sio kama mtu ambaye ana ako katika chama chochote. Yeah. Unahisi hata hii BBI ikipita mambo kama yale yataisha. Nikidhani mambo kama yale yatakuwa yamepata suluhu. Mm-hmm. Manake um, shida ile kubwa ambacho shida lile kubwa ambalo tuko nalo mm-hmm. uh, huku especially tukiingia katika uchaguzi mm-hmm. ni kwamba ni utapata wagombea uh, na ini kitu ambacho tunafaa tuache kuaibika mm-hmm. manake ni siasa za za Afrika na hivyo ndio ndivyo ambavyo zivyo mm-hmm. politics in Africa is very regionalized Ukwele. ukiangalia pia Ethiopia in fact Ethiopia is a very good example mm-hmm. Ethiopia ukiangalia uh, parliament yao mm-hmm. 
iko based on regions mm-hmm. kuko na waoromo kutoka area yao wanakuja wako na wabunge wao mm-hmm. kuko na wengine kwa hivyo isikuwe ni kitu ambacho tunasikia aibu kusema mm-hmm. uh, kuko na caucus ya Mount Kenya kuko mm-hmm. na caucus ya Western hiyo mm-hmm. ni siasa ya kawaida ya Afrika siasa zetu ni tribes eh, na si huku peke yake mm-hmm. ukiangalia pia nchi za nje mm-hmm. ziko vile vile mm-hmm. ukiangalia pia Amerikani ambapo ni watu wengi wanapenda kutoa examples from mm-hmm. utaangalia kuwa uh, the latino community mm-hmm. wako na voting patterns yao mm-hmm. the irish community ambao ndio wazungu wengi mm-hmm. wako na voting pattern mm-hmm. weusi mara mingi wanapele wana, wana, wana na chama cha democrats mm-hmm. kwa hivyo si kitu ambacho tunafaa kuwa tukionea hibu hivyo mm-hmm. lakini tunafaa tuondoe eh, mafikira ya ma, kwa sababu kwetu hatujapata mm-hmm inakuwa kama tuna uadui hiyo ndio tunafaa kuondoa mm-hmm. na suluhu, suluhu ambalo lililetwa na na, na doc, this document mm-hmm. ni kwamba wacha tufungue executive mm-hmm. isikuwe ni kila mtu anapiga ikuwe ni do or die mm-hmm. yani tusipopata tusipopata kiti hiki kwetu maendeleo haitakuja miaka mm-hmm. kumi tusipopata kiti hiki kwetu hakuna maendeleo miaka tano mm-hmm. tukipata hiki ndio tutapata maendeleo mm-hmm. so that was one hiyo ndio ilikuwa swala la kwanza bibi ilikuwa linajaribu kuondoa okay. kitu cha pili ni representation mm-hmm. um, mimi tuseme mtu ametoka turkana mm-hmm. atajihisi vipi ako kwa serikali ikiwa serikali hajioni mm-hmm. waona na ndio maana eh, anakosaje kujiona ili hali katika bunge tuko na watu ambao wametoka hilo eneo katika bunge la seneti vile vile kuna wale ambao ni wawakilishi wa watukana katika bunge BBI na kujaje basi kubadilisha mambo kama hayo wapo tunasema kwamba tunataka kila jamii ijihisi imo ndani ya serikali kuna wabunge ambao tunawachagua wakikaa pale hivyo wanakuwa pamoja nasi vile vile katika kuchagua uh, wale mawaziri bala, a, 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 sio balaza baraza la mawaziri hmm. tunaweka kila jamii pale ndani inakuwaje sasa lazima tuongeze serikali ndio jamii zote ziwe pale ndani lakini nitawauliza swali rahisi sana Mario mm-hmm. ukiangalia kama huku kwetu Kiambu mm-hmm. na nitakupatia uh, example ya Ruiru mm-hmm. manake huko ndio niko very active okay. Ruiru iko na wapiga kura mm-hmm. uh, last nini ilikuwa wapiga kura 1800 mm-hmm. constituency moja Ruiru pekee Ruiru peke. mm-hmm. wajua population total ya si wapiga kura total mm-hmm. population ya Lamu County ilikuwa mm-hmm. ngapi mm-hmm. 250000 mm-hmm. kwa hivyo unasema ukilinganisha Lamu na Ruiru basi tunahitaji Lamu zingine nne eh Lamu nne kutoshea Hai. watu ambao wa, na ni wapiga kura tu mm-hmm. atuje hesabu residents mm-hmm. so kusabu residents wa Ruiru peke yake mm-hmm. ni kitu 1.3 1.5 million okay. so niambie na wako na constituency mm-hmm. moja mm-hmm. au au kule lamu mm-hmm. there is there are like four four different constituents mm-hmm. just an example mm-hmm. kuko na constituency nne mm-hmm. na ni watu 1250 kweli gedhurai peke yake mm-hmm. which uh, ni vizuri sana serikali imeifanya sub county hata hata usiende gedhurai tusimamie hapa katika swala la ruiru mm-hmm. na lamu no. kweli yeah. ile ni swala la mipaka yeah. vile ambavyo tunaweza wao watu wamekuwa wengi sana no. tuwaongezee tupatie viti maeneo bunge kaka no. kweli no ile ni swala linahitaji BBI vipi ikiwa tumekuwa tukiongeza mipaka tukisema ile ni swala ambalo limekuwa ni swala la IEBC wakae chini waone huku kuna watu wengi ukweli na tunafaa tuwaongezee constituency nyinyi ndio mlikuwa mnaandika BBI ili swala linafikaje linakuwa ni swala ambalo linahitaji constitution amendment ili hali IEBC wanaweza kuangalia masuala ya mipaka nita nita nitakulenga kidogo mm-hmm. kwa hiyo njia yako ya kunifikisha kwa siasa mm-hmm. na sababu nimekuja hapa kuhamasisha mm. na nitahakikisha tumehamasishe tueleze ya kwamba leo tutapoenda kwenye mahakama ya upeo mm-hmm. mahakama ya upeo inaenda kujibu maswali sabu Mm-hmm. na ni vizuri ukayaelewa mm-hmm. ya kwamba kwa swali ya kwanza ambayo imewekwa kwenye mahakama ya mm-hmm. upeo ni kana kwamba mm-hmm. eh, president anaweza fanya nini anaweza anzisha okay. eh, a constitutional amendment mm-hmm. na kama anaweza anzisha mm-hmm. kama inafai kuwe a parliamentary initiative okay. peke yake mm-hmm. hiyo ni moja ya pili ya kwamba kama president akiwa amekalia kiti mm-hmm. anaweza shtakiwa mm-hmm. na mtu binafsi okay. kwa, kuka, kwa kukeuka eh, Palenda ukweli palenda wanapata pili. kuangalia iwapo rais ni mtu nataka kuku, nataka tuielewe e, mm. ya tatu 
kuna swali ya public participation mm-hmm. kana kwamba hii BBI mm-hmm. ilipitia public participation mm-hmm. na ikapata input ya watu mm-hmm. vile inafaa vile ilivyoandikwa kwenye katiba hiyo ni ya tatu mm-hmm. ya nne ni, kwa, ni kuuliza ile IBC ambayo ilifanya verification ya hizi signatures mm-hmm. kama ilikuwa na the right quorum kweli kwa sababu ile wakati ungekumbuka hiyo mm-hmm. wakati mm-hmm. IBC ilikuwa na makomisho na watatu hiyo ndio swali yenye iko kweli kuhusu swali ya eh, um, unconstitutional mm-hmm. hawajapinga the whole amendment constitution mm-hmm. wamepinda the second schedule mm-hmm. na the second schedule ndio inatengeneza hizi constituency Ukweli. sabini Ukweli. so ile kitu natrai kukuonyesha nikielekea na hizi issues ambazo ziko mbele ya koti mm-hmm. ni kwamba sio kitu ya yes amano mm-hmm. Ma, mahakama ya upeo ikikubali nne ikubali ikataye tatu mm-hmm. inamaanisha kuna zile vitu zimeenda ungekumbuka kwamba uh, high court uh, mahakama ya mahakama kuu ikitoa uamuzi wake mm-hmm. ilisema kwamba rais alikosea na alikeuka e, katiba okay. na anaweza hata impichi walisema yeye si mkenya yeye ni ofisi na makati ya e, koti ya rufai kakuja ikasema hapa mm-hmm. na Uh, rais mm-hmm. ako na kazi ya kuunganisha wakenya Ukwele. na kuwasikiza kwa hivyo alikuwa na noble intentions mm-hmm. za kuunganisha wakenya mm-hmm. vile ambavyo ilikuja kufanyika mm-hmm. ndio ilikuwa na utatanishi lakini yeye ana makosa Ukwele. the same thing ndo nimekuelezea kwamba pale katika mahakama ya upeo kuna mm-hmm. maswala saba ambayo mm-hmm. inafaijibiwe mm-hmm. so tukikuja kwa BBI ilisema hivi hapa na ilisema hivi ama kama mm-hmm. inahitajika mm-hmm. kuna vitu mingi sana mimi kama mimi mwenyewe binafsi na feel mm-hmm. hazihitaji ya constitutional amendment mm-hmm. kufanyika okay. lakini ni vizuri mm-hmm. zikakuja zikiwa ndani ya katiba okay. ju hatujui nani tutakuwa na era rais rais anaweza sema anaweza kuja amwe anaweza kuja amwe sababu mm-hmm. ukiangalia kama hiyo tunabishana hapa mm-hmm. kuhusu allocation ya county to 35% mm-hmm. katiba inasema mm-hmm. unaweza peana anything but not less than 15%. Mm-hmm. So ina maanisha ni kulingana na president. Mm-hmm. Uhuru amekuwa akitupea 28, 30, mm-hmm. 29. Okay. Ni kulingana na yeye. Okay. Lakini tukijiwekea 35 ina maanisha ule atakuja mm-hmm. apende asipende mm-hmm. atapatia counties okay. 35%. Okay. So ni vizuri kuiweka sio lazima passe mm-hmm. lakini ni vizuri ni vizuri kuiweka. Haya basi kwa mia hapo hivyo. Wanasema watu pale nje ya kuwa katika uamuzi wa wote wa mahakama hata iwe ni kesi ya mtu kuiba kuku mawakili wa mtu ambaye ameiba kuku wanajua ukweli yule ambaye <laughs> hajaiba kuku ama mwenye ameibua kuku anajua ukweli yule ambaye anaangaliwa akili yake ni huyu jaji wewe unajua ukweli inasemekana hmm. kwamba swala nzima la public participation halikufanya halikuwa ama halikufanyika vile inafaa inasemekana pia ni sababu moja ni kwa sababu um, hamkutupatia nakala za Kiswahili mnakosaje nakala za Kiswahili na kwa hivyo watu kama sisi ambao tupendi kusoma kizungu hatu, hatukuwa represented katika ile public participation unahisi kwamba public participation ilifanyika katika hatua hii ya kutengeneza makunda mchakato huu kuna kitu ambayo nimetaja ndani ya hiyo bill na nikasema napenda sana sababu nilipigania inaitwa public participation mm-hmm. repertoire mm-hmm. na ni kwa sababu ya kitu moja mm-hmm. kuna public participation ambayo inafanyika mm-hmm. na kuna public participation ambayo iko na elite capture ati inaitwa elite capture ya kwamba utapata wakati tunaenda public participation mm-hmm. unaona hii wakati tunaomba kura mm-hmm. posta zangu ziko kila mali najua ukiingia zima man building yote kwa gate unapata posta yangu utaweza kupata manifesto e, utapata kila mali lakini wakati tunaingia pale tunaitisha meeting ya public participation mm-hmm. tuna print karatasi ya white mm-hmm. inaandikwa majina tatu inaekwa kwa notice board ya chief peke peke So ni watu wangapi watajua kuna kitu kama hiyo inaendelea watu wangapi hata wenda kwa chief ni watu kidogo watu hiyo ni wenda kwa chief alafu kidogo pia wale wenye wako na kierere kama mimi mm. wenye tutajua ikifanyika na tutaenda pale tukishafika pale tunapata iko watu watano wa sita ambao mm-hmm. wako na haja na projects fulani mm-hmm. sasa wamekuja kwa wenye mkutano ku make sure hiyo mm-hmm. project ndio inaandikwa ya kwanza wapi mm-hmm. kwenye 
ma, ma, mahitaji Ukweli. ya wadi yangu Ukweli. so pale hiyo ndio inaitwa elite capture mm-hmm. kwamba zile vitu zinaendelea mm-hmm. wewe hauhusishwi mm-hmm. hapa kwenye BBI walisema makosa ya kwanza ya, kwa, ya kwanza ni kwamba hizi vitu zilikuwa zinafanyika kwenye mahoteli makubwa mm-hmm. makubwa na sio kila mkenya angeza kuja e, mimi ndasa, kwanza hiyo nitakataana nayo mm-hmm. ni kweli ilikuwa hoteli kubwa kubwa mm-hmm. lakini hata wewe ukitaka sasa hii unaingia hoteli yote hakuna mm-hmm. mtu atakukusimamisha mm-hmm. kwanza nimeishi kuambia watu sijui kwa nini mnalalanga njaa Nairobi <laughs> town na ukiingia unapata kila hoteli iko na conference tano unaingia tu moja unaandika jina unapewa lunch unapewa breakfast unapewa tano jioni lakini hiyo ni kutopenda kwako ngoja Wacha... hata sio kupenda kwangu acha kwanza nini acha kwanza nichanue maina hmm. maina hakuna haja sasa kaenja tukue tu public participant eh. <laughs> ingia conference yoyote ambayo inaendelea eh. jiandikishe jiandikishe utatoka hapo na chai ndoma na na lunch na lunch buffet <laughs> na jioni upatiwe 500 wambua ati ni transport reimbursement. Kweli. Hivyo tu tuangalie hii uamuzi huu wa BBI kwa jicho la kisiasa. Mwandishi wa gazeti la The Standard alisema pale hivyo na rangi ambayo imekolea sana nyeusi. BBI will uh, ship August 9 polls. Kuna wale ambao wako katika mrengo wa Kenya kwanza, kuna wale ambao wako katika mrengo wa azimio. Na, na siasa za kwetu zimeanza kuwa coalition sana sana. Unahisi kama vyama vingi basi havihitajiki mashari wapo kama kila wakati kuna chama 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 lakini tunabidi kuungana. Unahisi tunahitaji hivyo vyama vingi sana. Lakini pia ukijibu hilo swala turejee katika hapo ambapo ambapo unakuuliza kuhusu hii BBI. Iwapo haitapita kuna wale ambao hawataki ipite. Ni nini wanawaambilia wale watu wao kwa sababu ukiangalia ule mrengo wa Kenya kwanza ni mrengo ambao unaongozwa na daktari William Ruto hataki hii BBI lakini hako na wagombea wengi sana wa viti vikubwa vikubwa vinono vinono kama magavana wasipopita anawaambilia nini wale core principles wake katika Kenya kwanza watu kama vile Msale ya Mudavadi watu kama vile Weta the Fifth kama hawatakuwa na hebu rais wanaambiliwa nini Um, wacha ni kurudisha nyuma kidogo mm-hmm. kuna sheria ambayo ilipitishwa ilikuwa february mm-hmm. ambayo ilikuwa inasaidia namna ambavyo vyama vitaweza kutangamana ama kufanya kazi pamoja mm-hmm. vikiwa, eh, vikiwa chini ya coalition na kitu ambacho sheria hiyo ilifanya mm-hmm. ni ku- kuelekeza yani to help govern mm-hmm. um, relationships mm-hmm. ndani ya hizo coalition mm-hmm. ili kama mimi na wewe tutaingia kwa mkataba mm-hmm. na tuseme hivi na hivi na hivi ndio ambavyo tumeafikiana mm-hmm. tukienda huku hivi ndio ambavyo kutaenda mm-hmm. kisheria baadaye ikiwa nimechukua uongozi mm-hmm. kuna document ambayo inasema hivi na hivi ndivyo ambavyo mlikuwa mmeelewana kwa hivyo mm-hmm. hivi na hivi ndivyo unafaa okay. kufanya okay. so ni guaranteed kisheria mm-hmm. na ukikumbuka wakati ule watu wa mrengo huu wa chama cha UDA mm-hmm. walikuwa wameka, wana, wanapingana nayo mm-hmm. lakini ikakuja kuwa ni ya manufaa sana Pia ili kwa. uweze kutengeneza coalition yao mm-hmm. hiyo ya Kenya Kwanza ambayo mm-hmm. wako na Musali ya Mudavadi na okay. chama cha ANC Ukweli. na wetangula na chama chake cha Ford Kenya Ukweli. na kurejelea kwa swali lako la, la, la mwisho mm-hmm. <laughs> ni, ni <laughs> <laughs> Wajua ni, ni, ni it's very funny mm-hmm. ukiona kwamba mkono mmoja unapinga mm-hmm. lakini mkono huu mwingine unaitisha. Mm-hmm. Ukiangalia ambao wanatengeneza coalition hiyo ya Kenya Kwanza eh, Mudavadi uh, chini ya uh, la, si chini ya yani Cleophas Malala mm-hmm. chini ya uongozi wa Mudavadi mm-hmm. amekuwa mmoja wa mgombea wa sheria hizi zipitishwe na in fact pia public statements zimetolewa kutoka mrengo huo huo mm-hmm. in support of vipengele kadhaa okay. za hii BBI. Okay. Kwa hivyo ina, inakuonyesha kwamba kuna kitu hawa ha, hakiendanishi vizuri mm-hmm. katika mrengo ule. Mm-hmm. Na the fact that hawajakuja kuonyesha ni nini mm-hmm. kingine watapeana mm-hmm. ama ni, what are they offering mm-hmm. um, if not guarantees zenye zinapeanwa chini ya sheria hizi mm-hmm. what are they offering namba hicho ni kitu hawajakuja ama kujitokeza kusema mm-hmm. kuja pande ya azimio mm-hmm. azimio itself ni mtoto wa BBI mm-hmm. Manaki, azimio ni mtoto wa BBI naam lakini kwa hawa watoto kuna mtoto mmoja tunajua ambaye alikuwa mstari wa mbele na kuhakikisha kwamba hii BBI imenyongwa no. na ni mfu 
bimada karua wa nak Kenya lakini ako pale ako pale katika kambi ya azimio na tunawachanganya wa Kenya ama ah la mm -hmm. alikuwa nikidhani alijiongea vizuri na akasema mm -hmm. uh, BBI ililetwa kuunganisha wa Kenya mm -hmm. na hiyo ndio ilikuwa swala kuu mm -hmm. kwa hivyo kabla hata tuyaongele haya yengine mm -hmm. wacha tu kwanza tumaliziane na swala kuu wacha tutafune before tumeze ukweli Sa, na ndio maana aliingia katika mrengo wa BBI mm -hmm. uh, mrengo wa azimio mm -hmm. manake azimio hata kutoka kutokana na jina mm -hmm. ni azimio la umoja ukweli. yani wa Kenya wana Kwevo, azimio la kuwa kitu kimoja aliingia pale kwa kwa shinikizo la kutafuta umoja. Naam, ukweli kabisa. Kumbuka hatuko peke yetu katika msasa huu wa siasa. Wewe Kenya mtazamaji ukiwa pale nyumbani pia tunakukaribisha kuchangia katika maswala ambayo tunaongelea siku ya leo. Swala nzima, donda ndugu, likiwa ni swala ambalo ni la uamuzi wa BBI. Ndio maana katika swali kuu tunakuuliza, "Je, maoni yako kuhusiana na uamuzi huu wa BBI ni yapi?" Unasema nasi ukitumia nambari ya simu 0739 moja moja sufuri tano nne nne kama uko pale, pale Facebook katika KUTV Kenya hapo katika comment section ndo unadondosha ile comment yako natuambia maoni yako ni yepi na maswala kama yale ndakuwa nikiingia kwako wakili nikuulize swali sawia hata kama wewe ni wakili kwa sasa unajua hatukuiti hapa kama mwanasiasa <laughs> hatujakuita hapa hivi kama mgombea kiti cha MCA Zimmerman hata ingawa tunajua hayo ndio yako hapo <laughs> tumekuita hapa hivi kama expert mm. ukweli Ndiyo. na ni swali ambalo unaweza penda kuepuka <laughs> lakini ukiwa zebuleni uwezi kuepuka maoni yako kuhusiana na maoni yako kuhusiana na uamuzi wa BBI lakini kabla hayo yote pale hivyo Facebook naona watu kama vile MC Kim anasema wakili ni wetu lakini mwingine anaitwa Aleki Kim anasema ask wakili whether the president can initiate the amendment of the constitution and the applicability of the basic structure doctrine. Jibu hilo ambalo umeulizwa pale hivi Facebook pia unipe maoni yako kuhusiana na uamuzi wenyewe. Sawa sawa. Wacha nianze na kuelezea basic structure doctrine. Watu wameiongelea kwa uko uko umbali lakini mm -hmm. wakipotea sana sana. Mm -hmm. Na swali ni rahisi ya kwamba uh, basic structure doctrine ni uh, doc, ni principle imeadaptiwa kwa koti ya India mm -hmm. ambayo inasema kuna vizile vipenge ndani ya katiba mm -hmm. zenye huwezi badilisha okay. tu yenye kuna ile structure ya hiyo katiba mm -hmm. yenye huwezi amka tu asubuhi useme mm -hmm. tutazibadilisha okay. tu hivyo kulingana na vile tunavyotaka mm -hmm. saa kwa, kwa upande moja ni ukweli mm -hmm. kwamba kuna vitu watu zitaka kutoa nikikuongelesha kuhusu article 1 of the constitution mm -hmm. ninaipenda sababu inamaanisha all sovereign power belongs to the people mm -hmm. siwezi taka mtu aguze hiyo kipenge mm -hmm. kuna zile vipenge siwezi taka ziguzwe mm -hmm. swali so, kubwa ni je hii BBI iliguza zile vipenge mm -hmm. hatuwezi taka ziguzwe mm -hmm. hiyo ndio swali kubwa mm -hmm. La, na hiyo sio ambacho wana, wanapigania wanapigania kama basic structure inaweza mm -hmm. tumika okay. ya pili inakuja kwa mrengo huu mwingine mm -hmm. huu mrengo unasema ya kwamba hii basic structure inasema kuna power haiwezi kuja ku, eh, kubadilisha lakini hii katiba imetengenezwa na nani mm -hmm na mkenya kwa nini unanyima mkenya mwenyewe na nguvu nafasi mm. ama nguvu mm -hmm. ya kujibadilishia katiba ambayo okay. ni yeye okay. alijipatia hiyo okay. ndio e, msasa ulio katika mm -hmm. katika mahakama Kabisa. na sitataka mm -hmm. kama wakili siwezi taka mm -hmm. kuingilia upande wa e, it, koti inafaa iseme hivi mm. ama koti inafaa iseme vile mm. kunavyo ambavyo e, tunaichukulia hiyo mm. kama uamuzi wa koti okay. lakini mimi nitawaekea mm. e, upana kwamba iko hivi okay. na iko hivi okay. hiyo nimemaliza ya pili umuuliza kuhusu uh, the, the, the political okay. structure uh -huh. na vile ambavyo wanakaa ku gain na hii na hii BBI okay. Okay. niseme ya kwamba watu wawili wanatudanganya mm -hmm. Sisi kama independent tunawaona na tunajua wote wawili mm -hmm. wanatudanganya mm -hmm. ya kwamba kwa inji kwa inji ya ingine walisema eh, wakianza mm hii -hmm. BBI haikuwa with na anything to do mm -hmm. with 2022 mm -hmm. election mm -hmm. imekuja wenyewe ndio wanatuambia mm -hmm. azimio ni mtoto wa BBI Ukwele. kumanisha walitudanganya upande mwingine nao wanatengeneza nini wale tudanganya Eric 
Wana, upande mwingine nao wanatutengeneza wanatuambia mm-hmm. sisi hatuna mpango yote ya kutoa president mahakama kuu mlisherehekea mli ambapo ilisema mm-hmm. president amekosea na anaweza impichiwa mm-hmm. kwa nini tena saa hii kuja kutuambia mm-hmm. uongo sisi we can never be involved na kitu yoyote ya kumwangusha ya kumwangusha president kuna, unaona kukiwaangalia tu wote wawili mm-hmm. ni uongo ambayo wanatuzia mm-hmm. na mahali tumefika wa Kenya tumejanjaruka mm-hmm. tunajua kujiangalilia vitu mm-hmm. mimi nilivyo hivyo ndakuwa tunawa fafanulia vitu zilivyo kuko hivi na kuko hivi Ukwele. wewe uamua wewe mwenyewe ujiamulie au kweli kabisa ndio maana nikisimama zima mnawaambia eh. it's all about you, you. na ndio maana uko independent ndio haya basi na malizia malizia hapa hivi Eric neno lako la mwisho na neno lako la mwisho uacha liowane na swali hili la siku maoni yako kuhusiana na uamuzi huu wa BBI um, <laughs> kwanza ni, ni mkosoe rafiki yangu Anasema si mtu azimio si mtoto wa BBI. Ah, ni mtoto wa BBI lakini <laughs> labda hakuelewa vizuri. E, mtoto wa Kambo pengine. <laughs> ah, ni mtoto wa kuzaliwa na, e, na BBI. Na BBI. E. Uh, swala hili lote halikuwa na haja na uh, uchaguzi wa 2022. Mm-hmm. Ma, na kama unakumbuka tulikuwa tunasema hivi, tunataka sheria hizi zipite mm-hmm. ili ambaye mwenye atakuwa rais haijalishi ni nani mm-hmm. atakuwa rais. Tutakuwa tunajua kwamba tuko salama. Mm-hmm. Na hiyo ndio ilikuwa the whole reason ya BBI. Mm-hmm. Sio hii uchaguzi. Mm-hmm. Manake ungesema ni ucha, you know unajua kwa kisheria uh, kwa kisiasa huangaliagi the next five years. Mm-hmm. Na hapo ndio ambapo tunafaa kutoa mafikiria ya, mm-hmm. ya wa Kenya especially tuache mafikira ya kuangalia the next five years tunafaa kuwa tukifikiria the next 30 kama mm-hmm. nchi ambazo zimeendelea kitu kama kichai kich, wa China wanaangalia 200 years mm-hmm. so hapo hapo ndipo BBI ya, ina, ina China kucha. wanaona mbali naam na macho madogo <laughs> <laughs> kufikia swali lako eh, ni verdict ya leo ambacho kitatoka kitakuwa na Uh, co- yani political consequences mara mbili mm-hmm. ya kwanza ni kwamba mimi si mwana sheria kwa hivyo ninaweza ongelea kwa mtazamo wa kisiasa mm-hmm. kuko na kitu ambacho kimekuwa kikiitwa judicial activism mm-hmm. so kitu cha kwanza tutakuwa tuki itakuwa tunapima yani at what level in the country are we at uh, ama what role ju- does judicial activism play mm-hmm. in the country is it enough ya kufanya mpaka sheria zibadilike mm-hmm. is it enough kubadilisha mpaka ambavyo governance structure yetu mm-hmm. tumefika wapi hiyo ni swali la kwa, eh, ni swala la kwanza okay. la pili litakuwa tujibu hilo pekee juu ya muda ilikuwa tu unipe hayo maoni ambayo umenipea na neno la mwisho kwa sababu bado tuna sebule mbili ambazo ambazo hatujaguza sebule moja ambayo hatujaguza ni kuhusiana na swala la wale ambao wanasema ulemavu pengine ni, kuji, ni mtu hawezi jiweza yeah. na siku ya leo tuko na special program kutoka pande wa dolphins ambao wanakuja hapa hivi kutupa mambo ambayo yanafanya hadi mkenya mwenyewe pale nje mtazamaji ajue ya kwamba ule mavu sio kutojiweza vile vile tuko na watoto kutoka pande wa wa, wa harvest ambao walifanya vyema lazima tuwasherekee siku ya leo kwa hivyo tukiwa tuki, tukipeana sasa wa siasa huo ndio sio bule ambao tunaelewa kwa siku kabisa wale watu walikuwa tumewaacha nje nipe neno la mwisho alafu niingie kwake wakili anipe neno lake la mwisho um, kwa mu, uh, neno langu la mwisho linaweza kuwa ni kuna ji, kuna neno ambalo wakili aligusia mm-hmm. na kitu di umakinifu katika mm-hmm. uh, ile swala la public participation okay. nitawakumbusha watu na nimesema hili a few a few times mm-hmm. power is not given it's taken mm-hmm. kwa hivyo kika kwa nyumba vitu vinaendelea na wewe hujihusishi navyo mm-hmm. utakuwa tu unaongelelea okay. hii barabara ilijengwa nani walikuwa hapo ukiwa wewe uendi kwa chief kuangalia nini inaendelea mm-hmm. uendi kwa hizo conference kuangalia nini inaendelea mm-hmm. wewe utakuwa watu wengine watakuwa wanafikiria kwa mm-hmm. niaba yako Mm-hmm. na wanavipanga kwa niaba yako mm-hmm. manake makosa sio yao ni yako kweli na makosa ni yako wewe mkenya usipofuatilia mambo basi hakuna mtu yote ambaye anaweza kukusaidia kufuatilia wakili neno lako la mwisho unaweza lishikanisha na medhali tuchukue moja moja pekee hata nilikuwa naanza na hiyo niseme asiyesikia la mkuu mm-hmm. uvunjika guu mkuu ni nani mimi kama mkuru <laughs> wakuu wangu ni watu wa zimaman na ninawasikiza na nitaendelea kuwasikiza mm-hmm. na ninawaambia hivi kweli tumebakisha wiki mbili. Mm-hmm. Hii pande yangu ya independent ninakaa niko peke yangu. Mm-hmm. Hawa watu wote watakuwa wanakimbia kwetu mm-hmm. wiki mbili ikiisha. Mm-hmm. Watakuwa wanakimbia kwetu kwa independent <laughs> lakini wakumbushe wa, wanapewa muda baada baada ya hizo party primaries wanapewa muda unatoshana aje kuingia independent. Wiki moja. Wiki moja. Wiki moja. Ukichelewa 
na, na watavunjika guu akikimbishana huko <laughs> endelee kusikia kusikiza la mkuu kama wakuu tunawasambia it's all about you ukweli pia wewe mtazamaji wangu wewe ndio mkuu nitazidi kukusikiza umekuwa msasa wa siasa papa hapa sebuleni na nimekuwa na viongozi barobaro ambao ni vijana kutoka upande wa Kiambu wa majimbo la Kiambu nimekuwa naye mwana demokrasia mwana diplomasia na vile vile mdadisi wa masuala ya kisiasa Eric Mashari na kutoka upande wa Nairobi Kanairo wanasema hivyo <laughs> Zimaman nimekuwa naye Robin wakili ambaye pia anawania kiti cha MCA papo hapo katika upande wa Zimaman Nime...